गाइज वेलकम टू रैंडम टर्ट्स और मैं फैजल और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोनोटोनस रीजनिंग और नॉन मोनोटोनस रीजनिंग तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं ये दोनों जो रीजनिंग है वो एक्चुअल में है क्या ठीक है तो देखते हैं तो नॉन मोनोटोनस रीजनिंग क्या होता है सम ऑफ प्री एग्जिस्टिंग हेडिंग फैक्ट्स और कंक्लूजन गेट गेट्स इनवेलिडेटेड बाय एडिंग न्यू नॉलेज टू नॉलेज बेस ठीक है तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर ये किस तरीके की रीजनिंग होती है बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ठीक है तो एक एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिएगा एक एग्जाम्पल है मेरा जैसे मैंने लास्ट आपने वीडियोस में एग्जाम्पल नोट किया मैं उसी एग्जाम्पल को लेता हूं मामल हज है एलिफेंट इज मामल एक मेरा दो मेरे यूनिवर्सल फैक्ट है यूनिवर्सल फैक्ट है जो मेरे नॉलेज बेस के अंदर नॉर्मल होते हैं ठीक है जिससे मैं एक आइडेंटिफाई कर सकता हूं मेरा पहला फैक्ट क्या बोलते हैं कि मैमल हैज हियर मैमल के बाल होते हैं ठीक है एलिफेंट इज मैमल दूसरा फैक्ट बोलता है कि एलिफेंट एक मैमल है ठीक है तो ये दोनों फैक्टों से मैं एक कॉन्क्लूजन पर निकाल सकता हूं एक कॉन्क्लूजन निकाल सकता हूं अपना एक नया फैक्ट बना सकता हूं कि जो एलिफेंट है उसके हेयर होते हैं बिल्कुल निकलता है इससे कंक्लूजन कि जब मैमल के हेयर होते हैं और एलिफेंट एक मैमल है तो एलिफेंट जब मैमल है तो एलिफेंट के भी हेयर होते हैं ठीक है तो ये कंक्लूजन मेरा निकल गया ठीक है तो इस कॉन्सेप्ट में नॉन मोनोटोनस रीजनिंग में मेरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब भी कोई मैं नई नॉलेज मैं एड करू ठीक है अब इस केस में मेरी जो प्री एग्जिस्टिंग मेरे फैक्ट्स थे जो कॉन्क्लूजन था मेरा वो ये था ठीक है लेकिन जब मैंने एक नया एक नया मैं फैक्ट एड करता हूं थर्ड मैंने एक फैक्ट एड किया इस वाले एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस में मैं एक और एडिशन परफॉर्म करता हूं ये वाली ठीक है ठीक है ये मैंने प्लस किया इसमें जब मैंने इसमें एडिशन किया एक नया फैक्ट मैंने ऐड किया एक्सक्लूडिंग एलिफेंट ऑल ऑल मैमल्स हैव हेयर ठीक है अब मैंने जैसे ही ये फैक्ट ऐड किया इस नॉलेज बेस में तो जो मेरे प्री एग्जिस्टिंग फैक्ट था एक कॉन्क्लूजन था वो इनवेलिडेटेड हो गया जो मेरा सही मान रहा था उस टाइम पे वो गलत हो गया अब ठीक है एलिफेंट हैज हेयर था तो जो मैंने कॉन्क्लूजन निकाला था इन दोनों से अब मैंने एक नया फैक्ट एड होते के साथ ही मेरा जो कॉन्क्लूजन था वो इनवेलिडेटेड हो गया तो ये जो चीज हुई ये सिर्फ नॉन मोनोटोनस रीजनिंग में होती है तो नॉन मोनोटोस मोनोटोनस रीजनिंग में जब भी कोई नया फैक्ट ऐड होता है और जो प्री एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं ठीक है अगर वो गलत हो जाए ठीक है इनवेलिडेटेड हो जाए तो वो जो चीज होती है वो जो रीजनिंग होती है वो होती है नॉन मोनोटोनस रीजनिंग और अगर नहीं होती ठीक है जिससे जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन है कोई और इन्फॉर्मेशन है उससे अगर मैं बोल दूं अगर मैं एलिफेंट की बात ही ना करूं यहां पे लाइन की बात करूं तो ये जो चीजें हो रही हैं, ठीक है ना इनसे इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लाइन का उससे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ठीक है ना और मैमल की मैं बात भी नहीं करता यहां एक्सक्लूडिंग लाइन ऑल एनिमल्स हैव लेग्स ठीक है कुछ भी मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल ये कोई लॉजिकली नहीं है लेकिन मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जस्ट ठीक है तो अगर मैं बोलूं कि इसका और इसका कोई रिलेशन ही नहीं है ठीक है ये अलग चीज है ये अलग चीज है तो इसमें कोई मैं प्री एग्जिस्टिंग जो मेरे कंक्लूजन है मैं उन्हें इन्वेलिडेटेड नहीं करता ठीक है तो ये जो मेरी रीजनिंग हुई ये मेरी होती है मोनोटोनस रीजनिंग जिसमें मैं कोई भी वैल्यू जो प्री एग्जिस्टिंग हेड इन फैक्ट है मेरे वो इन्वेलिडेटेड नहीं होते तो वो मोनोटोनस रीजनिंग होती है जिसमें हो जाते हैं वो नॉन मोनोटोनस रीजनिंग होती है तो यही कॉन्सेप्ट होता है इसमें और कुछ नहीं है डिफरें यही डिफरेंसेस हैं बस इसमें ठीक है तो गाइज आपको क्लियर हुआ दोनों टॉपिक्स तो आप मेरे प्लीज लाइक करो वीडियो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना जिससे आपको नए लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहे रेगुलर रेगुलरली थैंक यू